God is good. All the time. All the time. God is good. That's true. All the time. All the time. We do the same thing in Farsi now. Um, Herkese hoş geldiniz diyorum. Welcome to everybody. Pastor Robinson'dan sizlere selam ve siz Robinson'da selam söylediği burada olmak istediler biliyorsunuz ama yakın zamanda gelecekler. Pastor Robinson and Sister Robinson wanted to be here also and they wanted me to send their best regards to you and hopefully they will be back soon. Uh, başlamadan önce bir şey paylaşmak istiyorum. Before we start I want to share something. Uh, bu hafta Kayseri'de ve Trabzon'daki toplantılarımızda um, Rabbin gerçekten herkesle çalıştığına bir kez daha tanık oldum. This week in our meetings in Kayseri and Trabzon uh, I was able to witness that Lord works in everyone's life again. Um, Kayseri'de bir ailenin yanındaydık ve İran'dan misafirleri vardı. Ve dua toplantısı yaptık. Toplantının sonucunda misafirlerden biri uh, Rab ona öyle bir dokundu ki Evden ben çıktıktan sonra telefon ettiler bana ve dediler ki işte misafirimiz hanımefendinin kız kardeşiydi. Gerçekten İsa ona dokundu ve İsa'yı tanımak istiyor, öğrenmek istiyor, yardım edebilir misiniz dediler. Ve bu gerçekten bir mucize. In Kayseri, um, the sister-in-law was visiting from Iran. And when we left the house, uh, they called me and said that she was touched by the Lord in a way that she wanted to learn more about Jesus Christ if we could help. Ondan sonra Trabzon'da uh, ilk defa gelen bir arkadaşımız vardı ve um, hizmet sürecinde Rab ona dokundu ve öyle bir bir sonradan biz kardeşlerle bir huzur, bir sevgi hissettiğini paylaştı. Yani başka hissetmediği bir şekilde tekrar buna da tanık olmuş olduk. So in Trabzon, one of our first comer visitors after the service went up to someone said that he felt this peace in church that he hasn't felt before. So we are thankful to Jesus Christ for what he is doing in our lives. Rabbe şükretmek istiyorum İsa Mesih'i hayatımızda yaptığı her şey için. I am not good by any means, but he is. Ne olursa olsun iyi olan ben değilim. Ama İsa Mesih'dir, bunu biliyorum. O yüzden ona şükrediyorum. Bugün İranlı ve İngilizce konuşan misafirlerimiz çok olduğundan dolayı Türkçe ayetlere arkadaşlarım arkada kendileri okuyacaklar. Ve Farsi ayetler için yardım isteyeceğim birisinden. Ben İngilizce okuyacağım. Today, since we have majority of our guests Iranians and English speakers, that I will read the English scriptures and then I'm going to ask Brother Shays to read the Farsi scriptures out loud and our Turkish guests will be reading in the back. So let's get started. Başlayalım. I want to talk about the past, present or future. Geçmiş, gelecek ya da şimdi ile ilgili konuşmak istiyorum. Önce um, Filipinler 3.13'dan okuyacağım. First I will read from Philippians chapter 3 verse 13. It says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching on to those things which are before. Farsi. گمان نمی کنم هنوز آن را به دست آورده باشم اما یک کار می کنم و آن اینکه آنچه در عربه است به فراموشی می سپارم و به سوی آنچه در پیش است خود را به جلا کشم فیلیپیلر 3.13 So we all have a past and our pasts brought us here Hepimizin bir geçmişi var ve geçmişimiz bizi buraya getirdi But our past does not have to control our future. Ama geçmişimiz geleceğimizi kontrol etmek zorunda değil. We all have some life experiences, good, bad or ugly. We all did something before we were Christians. Hepimizin yaşam tecrübesi var. İyi, kötü ya da çirkin. Hristiyan olmadan önce bazı şeyler yaptık. 
And sometimes it is difficult for some people to let go of that past. Ve bazen bazılarımız için bu geçmişi terk etmek zor. But let's see what the Bible says about our past. Ama bakalım ki kutsal kitap geçmişimizin hakkında ne diyor. We read in Philippians that we must forget things that are behind and reach on to the things that are in front of us. Filipinler'de okuduk ki geçmişte olanları bırakıp önümüzde olanlara uzanmamız lazım. You know, no matter what we try and we do, we cannot change the past. Ne yaparsak yapalım, geçmişi değiştiremeyiz. So the sooner we come to accepting our past, the sooner we can live our present. Geçmişimizi ne kadar çabuk kabullenirsek, işte şu anı o kadar daha çabuk gerçekten yaşamaya başlayabiliriz. I want to read from Romans 6, 3 and 4. Romalılar 6. konu 3 ve 4'ü okuyacağız. Know ye not that so many of us are baptized into Jesus Christ, were baptized into his death. Therefore we are buried with him by baptism into death. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. آیا نمی دانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم پس با تعمید یافتن در مرگ با او دف شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوی نگام برداریم So this says that we walk in newness of life بو یعنی بی یاشم دا یردومیز رو سویدیم What does that mean to most of us? پیکه چون موزا یعنی بی یاشم نه دمه Newness of life means that the past is done and finished, and we start new. Yeni bir yaşam demek geçmişin bitmiş oldu ve sıfırdan başladığımız anlamına gelir. And when I was baptized, they told me the past was finished, and I did not understand the meaning then, but I understand it now. Vaftiz oldum da bana geçmişin bittiğini söylemişlerdi. Bunu o zaman anlamamışım, ama şimdi anlıyorum ve farkındayım. It took me at least a year to be able to let go of everything that I've done. Because I kept thinking, I did very bad things that it should not be forgiven. Geçmişimi kabullenmem neredeyse bir yılımı aldı. Çünkü çok kötü şeyler yaptığımı biliyordum. Ve bunların affedilmemesi gerektiğine inanmıştım. Benim için gerçekten zordu. But the Bible said that, you know, as we are baptized with him and as he is resurrected, we get new life. I come to finally accept that new life. Ama kutsal kitapta dediği gibi vaftiz olduktan sonra onun denildiği gibi çıktığımızda yeni bir yaşama sahip olduk. İşte bu yaşamı kabul edebildim bir yerden sonra. Most people in life that has some regrets, they look for reset button. You know what that is, right? You just push everything wipes out. Hayatta yanlışları olan insanların çoğu bir reset düğmesi ararlar. Ki düğmeye basıp her şeyi sıfırlayabilmek için. So, that button does not exist for most people out there. Bu düğme çoğu insan için yok. Farkında bile değiller. But as Christians, that we know what we have. Newness of life. We have that reset button that we can push and start over again. Hristiyan olarak biz biliyoruz ki işte yeni yaşamda bizim bu düğmeye, biz bu düğmeye sahibiz. Ve ona basıp sıfırdan, tekrardan başlayabiliriz. There is no better gift at the beginning of our walk with Jesus Christ for us, but then a new life. İsa Mesih ile yürüyüşümüzün başında bize verilecek daha iyi bir hediye yok. En iyi hediye ilk başta bizim için bu. Yeni bir yaşam. But why do we have such a hard time accepting this gift that we've been looking for so long? Peki bu hediyeyi kabul etmekte niye zorlanıyoruz? Ömrümüz boyunca bu hediyeyi biz aradık. Niye zorlanıyoruz? Güzel bir soru. Sometimes we think that this button should be more painful. This reset should be so much that we, sh we need to live and experience and accept that we deserved it. And God's reset button is something that we didn't deserve. His grace gave it to us. Bazen bu düğmeyi istiyoruz ki öyle bir şey olsun ki biz bunu basmaya gittiğimizde zorluklarını, acısını yaşayalım ki kıymetini bilelim. Ve hak edelim diye istiyoruz. 
Ama biz Tanrı'nın bize verdiği şeyi hak etmedik aslında. Onun lütfu aracılığıyla yeni bir yaşam bulmuş olabiliyoruz. 2. Korintiler 5, 17. 2. Korintiler 5, 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, all things become new. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است چیزهای کهنه درگذشت حال همه چیز تازه شده است So it says we become new creatures and all things pass away Biz her yeni insanlar yeni yaratıklar olduk ve her şey geçmiş bitti diyor burada ve her şey yenilendi Her şeyin anlamı her dilde aynı değil mi değişmez So everything is new everything is same in every language There's nothing left. So let go of your past. Break the chains that are holding you from living today. Geçmişi bırakın o zaman. Bugünü yaşamanıza engel olan ya, zincirleri kırma vakti geldi. Bundan sonra ileriye doğru bakmamız lazım. So we must be looking forward from this point on. Bible is the word of God. And it's a manual for me, for my life. Kutsal kitap Tanrı'nın sözü ve yaşam için, benim için, benim manuelimdir o. I must obey all things that are in the Bible. Kutsal kitaptaki her şeye itaat etmek lazım. Believe me when I say this. In the beginning I tried obeying some and disobeying some of it. Because it didn't make sense to me. Size şunu, şunu söyledim ve lütfen bana inanın. Başlangıçta bazı şeylere itaat ettim, bazılarını etmedim. Çünkü bana mantıklı gelmedi. But well, the, as time passed in my walk with God, that didn't work out very well. And by each and individual experiences in my life, I've come to accept and believe totally that the word of God is true and I must obey. Ve İsa Mesih'le olan yaşamımda şunu gördüm. Ki bu önceki tavrım benim için yararlı değildi. Teker teker yeni tecrübeler edinerek gerçekten kutsal kitabı tamamıyla gerçek olduğunu kabullenip Tamamıyla itaat etmem gerektiğini kafam dank etti. Bunu İngilizcesini soracağım bilmiyorum. <gülüyor> God says I will do new thing and I will make a way. Eğer uh, Tanrı der ki ben yeni bir şey yapıp bunun için yol yaratacağım. Maybe we are afraid. Maybe we don't know what is new or how to do it. Or what will we do? What do we need to do next? Belki yeni bir şeyden korkuyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ya da ne yapmamız gerektiğini bir sonra. İşte o zaman Yeşaya 43, 18, 19 okuyoruz. Isaiah 43, 18, 19. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth, shall you not know it. I will even make way in the wilderness and rivers in the desert. چیزهای پیشین را دیگر به یاد چیزهای پیشین را دیگر به یاد میآورید و به امور قدیم میاندیشید. آن اکنون من کاری تازه می کنم. هر اکنون در حال در حال پدید آمدن است. آیا آن آن را تشخیص نمی دهید؟ من در بیابان راهی پدید می آورم و در برهود نهرها جاری می سازم. So here the important thing for me is where it says I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Benim için güzel olan burada ben uh, ormanda bile sana yol ver göstereceğim ve uh, çölde nehirler yapacağım senin için diyor. So most people when they get into the wilderness they're scared that they're gonna get lost if they don't know the surroundings. And when they're in the desert there is no water, not easy to find. And they, you know, there's some fear with that. Çoğu insan uh, ormanlık bir yere gittiğinde yolu bilmediği için korkar. Bir korku vardır beyinsizlikten. Ya da çöldeyken, çölde su yoktur. Suyun olmadığı yerde de korkuyoruz. İşte Rab bize burada diyor ki ben sana hem yol göstereceğim hem de çölde nehirler vereceğim. So here the Lord says that I will show you a way in the wilderness. And rivers, I will make you rivers in the desert. So we must let let go of our past to be able to live the present. And this may not be easy. Geçmişimizi bırakmalıyız ki bugün de yaşayabilirim dedik ve bu kolay olmayabilir. 
But only thing we have guaranteed is today and right now. Şu anda garanti olan tek şey bizim için şu an ve bugün. Başka bir şeyin garantisi yok. So let's look what the Bible says about tomorrow, what we should do about the future. Bakalım kutsal kitap yarın için, gelecek için ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Burada Matta 6, 25, 27, 31, 33 ve 34'ü okuyacağım. Türkçesini de ben okurum çünkü karışık olacak, özür dilerim. I will read Matthew chapter 6, 25, 27, 31, 33 and 34. It says, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on, is not life more than meat and the body than raiment. Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? Therefore take no thought, saying, what shall we eat or what shall we drink, or wherewithal we shall we be clothed? But seek ye first the kingdom of God and his righteousness. And all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Farsi. Matthew Bob 6, Ayah 25, 27, 31, 34, 33 and 34. پس به شما میگویم نگران زندگی خود نباشید که چه بخورید یا چه بپوشید و نه نگران بدن خود که چه بپوشید آیا زندگی از خوراک و بدن از پوشاک مهمتر نیست کیس از شما که بتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید پس نگران نباشید و نگویید چه بخورید یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم بلکه نفس در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید آنگاه همه اینها نیز به شما عطا خواهد شد پس نگران فردا مباشید زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت مشکلات امروز برای امروز کافی است بونه درنسته شونو سویلورم نه ایب نه چجیز دیه جانز ایچین نه گیجیز گیجیز دیه بدنز ایچین کارگلان مایی جان یجکتن بدن ده گیجکتن دها اونملی دیل می هنگی بیرنز کارگلان مکلا امرونو بیر آنلک ازاتا بیلر اولیسه نه یجیز نه چجیز یا ده گیجیز دیه ره کارگلان مایی siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarın olsun. Her günün derdi kendine yeter. So this is a very powerful statement in scripture. Bu ayet bayağı kuvvetli bir ayet aslında. And there's two parts of this I want to talk about. First one is which of you by taking thought can add one cubit onto his stature? İki parça var burada konuşmak istediğim. Birincisi, bunları düşünerek hayatınıza kim hayatına bir an olarak yaşam bile ekleyebilir? We have things to worry about, that is true. Endişelenmemiz gereken şeyler var, doğru. But we also know the Bible is true. Ama biliyoruz ki kutsal kitap da doğru. So here it's saying that don't worry about some of these things and have faith in God. By worrying you cannot Change your life, add your life, add to your life. O zaman diyor ki bunları endişe ederek zaman harcama. Çünkü bunlar için Tanrı'ya iman et ve güven. Ve bir gün bile ekleyemezsin ki hayatına. Sonra da diyor ki yarın, yarının olsun. Yarının kaygısı yarına kalsın. Her günün derdi kendine yeter. It also says that take therefore no thought for tomorrow. For tomorrow shall take thought of those things of itself. So we talked about the past, and we're trying to live the present. Now I'm trying to talk about the future. Geçmişten bahsettik ve şimdi yaşamaya çalışıyoruz. Ama şimdi işte gelin gelecekten konuşalım. Geleceği geleceğe bırakmamız lazım. Bugünü yaşıyorsak, eğer öncelikle Tanrı'nın varlığını ve krallığını, egemenliğini arıyorsak, tek yapmamız gereken budur. Yarın kendisinin derdini çözecektir. So we must let go of the past and for the future. We must seek the kingdom of God today and search after his righteousness. And then everything we do today, tomorrow, will take care of itself. Yes. We don't need to worry about that. <coughs> what must I do? One might ask. Because this is confusing. Birisi diyebilir ki, o zaman ben ne yapmalıyım? Kafam karıştı. 
So we go to Proverbs 16.3. Süleyman'ın öz değişleri 16 3'e gidiyoruz. Emsal. It says, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Parsi. Emsal şunzde baris ayesa. Türkçesi diyor ki yapacağın işleri Rabbe emanet et o zaman tasarıların gerçekleşir. Kahraye kişra be kadavan besvar ki tadbir hayat ustavar kahacı. Amin. So for tomorrow the ideas, your works, just commit it onto the Lord from today and he will help you. Your thoughts will be established. O zaman işte yarının işleri için fikrinizi, eylemlerinizi, yapacaklarınızı bugünden Tanrı'ya verin ve o size gereği olana verecektir. Yarın için kaygılanmaya gerek yok. There is no need to worry about tomorrow. There is no guarantee of tomorrow in no one's life. There is no guarantee of seeing a minute of tomorrow that we worried about today. So why worry? Yarını göreceğimizin garantisi kimse için yok. Yarının bir dakikasını bile yaşayacağımızın garantisi yoksa niye yarın için kaygılanıyoruz arkadaşlar? Our past has left some scars in our lives. This is true. I don't know about you, but my life has many scars. Geçmişimiz hayatımızda uh, yara izleri bıraktı. Bu bir gerçek. Sizi bilmiyorum ama benim hayatımdan birçok izim var geçmişimde. Some of us didn't know what to do or how to deal with these things. Bazılarımız bunlar hakkında ne yapacağımızı, neler, nasıl yapabileceğimizi bilmiyoruz. But as Christians that we are now, we know what to do. Ama Hristiyan olarak şimdi yapmamız gerekeni biliyoruz. When life comes us to comes to us with everything, as we say, life in life's term. We have some tools that we can use now. Yaşam bize geldiğinde her şeyle, yani yaşamın şartlarıyla yaşamı tattığımızda, şimdi kullanabileceğimiz bazı alet, alet, aletlerimiz var. Romalılar 5, 3 ile 5 arası. Romans chapter 5, 3 to 5. It says, and not only so, but we glory in tribulations. Also knowing that tribulation worketh patience. And patience, experience. And experience, hope. And hope make it not a shame. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. و نه تنها این بکه در سختی ها نیز فرق می کنیم زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و بردباری شخصیت را می سرد و شخصیت سبب امید می گرد و این امید به سرفگندگی ما نمی انجامد زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است So before I was a Christian I, I didn't know that tribulations and problems could help me Hristiyan olmadan önce problemlerin ve zorlukların bana yardımcı olabileceğini bilmiyordum. I didn't know right the tools. I didn't know the Bible. I didn't know what Jesus said about this. Doğru aletlerim yoktu. Kutsal kitabı tanımıyordum ve İsa'yı tanımıyordum. So when something bad happened, I was depressed. I gave up in life. I changed my ways. Even reacted in bad ways. Because I had to get even. Kötü bir şey olduğunda hayatımı değiştirmedim. Ve uh, eylemlerimde kötülükler yapmaya çalıştım ki karşımdaki kişiyle bir şekilde eş olabileyim diye. Ama şimdi kutsal kitabın söylediğine göre bunları yapmak zorunda değilim artık. But according to what the Bible says now, I do not have to act this way anymore. So Hristiyan olarak yeni bir al, yeni kullanabileceğim yaşamda kullanabileceğim aletlerim var. So as Christians, I have some tools I can use in life. Christianity never promises a life with no tribulations. Life with happiness only. Life with everything you want. Christianity promises you a life with peace. Hristiyanlık size mükemmel bir yaşam, zorlukları olmayan, dertleri olmayan bir yaşam sözü vermiyor. Hristiyanlığın size verdiği söz sadece yaşamınızın içinde bulabileceğiniz şu anda huzur. 1. Petrus 4, 12-13 
First Peter chapter 4, 12 and 13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you, but rejoice inasmuch as you are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Hey, Azizan, as in Adhashi ke baroy azmudan shama dar miyan etan barpas, dar shaket ma bashid ke guri chizi ghair qarib ba bar shama gudashda ast. Barke shad bashid az in ke dar ranj hai masir sahih mi shavid, ta be hengam zuhur jalalu be qayat shad, be qayat shad man gerdi. Sevgili kardeşlerim, sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın. Tersine Mesih'in acılarına ortak olduğunuz oranda sevinin ki Mesih'in görkemi göründüğünde sevinçle coşacaksınız. So, when we go through things today, as we live as a Christian today, let's not give up on Jesus Christ. Bugün... Hristiyan olarak zorlukların içinden geçerken işte İsa Mesih'te pes etmeyelim. Ondan vazgeçmeyelim. Because we know now that all these things that we may live today is going to help us become closer to God. And that is our choice. Ve biliyoruz ki bugün yaşadığımız her şey bizi İsa'ya, Tanrı'ya daha da yaklaştırabilir. Ve bu seçimi biz yapmalıyız. So my brothers and sisters, past, present and future is a fact of life. Kardeşlerim, geçmiş, bugün ve gelecek hayatın bir gerçeği. But another fact is that we cannot change the past no matter what we do. Başka bir gerçek de şu ki, ne yaparsak yapalım, geçmişi değiştiremeyiz. And the Bible says, future will take care of itself if you look for God today. Ve kutsal kitap der ki, gelecek de kendi kendine yetecektir eğer sen bugün İsa'yı ararsan. So then what must we do? O zaman biz ne yapmalıyız? Bir kolumuzu geçmişe, bir kolumuzu geleceğe koyup ortada kalıp çekişmeli miyiz? Yoksa bugünü mü yaşamalıyız? So should we put one arm in the past, one arm in the future and battle between? Or should we just stay in today and search for God? I'll remind you one of the scriptures that we read says, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. İşte kapatırken şunu söylemek istiyorum. Ayette dedi ki, her şeyle önce onun egemenliğini arayın ve doğruluğunu ve ihtiyacınız olan her şey size verilecektir. So for this, I thank God for my present. I thank God for my past, and I don't know my future. Ve bunun için ben bugünüm için Tanrı'ya şükredebiliyorum. Ve geçmişim için Tanrı'ya şükrediyorum. Ve geleceği bilmiyorum. I accept my past with all the decisions I've made. Good, bad and ugly. Geçmişimi bütün verdiğim kararlarımla kabul ediyorum. İyisiyle de, kötüsüyle de. Because of my past, I am who I am today. And I thank God for that. Geçmişimdeki kişi sayesinde bugün sizlerle birlikteyim. Ve bunun için Rabbe şükrediyorum. Tanrı hepinizi bereketlesin. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz ve şarkıdan sonra duamız olacak. May God bless you all. We will listen to a song and after that we will have prayer. Page 5. Bless the Lord. Sayfa 5. Thank you. 